Ben size hemen orayı göstereyim o mantığı zaten anlattım biraz da buradan anlatırım görsel üzerinden daha rahat anlatır. Haritadan bahsedecekler işte. Ee, settlementlardan söz edecek. Medeniyet mantığı var onu gösterirsem. Şimdi 3 3 şey var. Ee, din şeyi Mısır tanrıları, Kenanaytlar ve Hitit tanrıları diye. Bunların altına işte şeyler var. Tanrılar var. Bunlara tapacağız anladığım kadarıyla zaten şeyle. Hepsi de bize bir şeyler katacak bunların. Bonusları olacak yani. Bu Truva'dakine benzeyecek. Truva'da var ya hani Ares'tir, şudur budur tapıyorsunuz. Ona göre bonuslar veriyor. Roma'da da vardı zaten. Roma'da da vardı. Ee, onun dışında bu Mısır Sarayı. Mısır Sarayı'nda en başta tabii ki doğal olarak Firavun var. Bunun dışında işte High Priest of Amun var, Vezir var, Viceroy of Kush, First Commander ve Treasurer, Razinedar var. Şimdi bunlarda şöyle bir mevzu olacak. Siz de bunlardan biri olacaksınız bu sırada. Aynı zamanda şey de yapabiliyorsunuz. Atıyorum bir Mısırlı olarak First Commander olup Hititlerin kralı olmaya çalışabiliyorsunuz Pretender olarak. Veyahut yine burada savaşıp yolunuzu yukarıya doğru Firavunluğa doğru götürebiliyorsunuz iç savaş yoluyla. Bu bir mekanik. Yeni gelen mekanik. Mısır'da olduğu gibi Hititler'de de var. Onu gösterdi mi? Arada geçmiş olabilir. Ramses falan var gördüğünüz üzere zaten karakterlerde. Hitit'i de göstermişlerdi ama. Ha, bu medeniyet mantığı işte. Prosperity olduğum bonuslarınız var. Ortaya düştüğünüzde şeye dönüyor. Eee... Crisis'e dönüşüyor. Etraf biraz daha böyle puslu bir şeye geliyor. Kolaps'e geldiğinizde etraf iyice kararıyor ve kıyamet anı gibi oluyor. E, bu kıyamet anı gibi olduğu zamanlarda işte kuraklık, kıtlık ve salgın hastalık gibi eventler daha sık çıkacakmış. E, para mevzusu da yukarıda gördüğünüz gibi kaynaklar. Truva'nın aynısı zaten. Bir de dinle alakalı şeyler var herhalde. Ayrı ayrı gözüküyor hepsi işte yani prosperity varken her yerde yeşermeler falan daha fazlayken işte kıyamet anındayken daha karanlık daha böyle yanıyor kül olmuş falan ortalık yıkılmış bu tarz şeyler var oyunda tehlikenin başlıca e, baş karakteri diyeyim en azından oyunda tehlikenin şey olacakmış deniz adamları diye geçiyor bunları şeye benzetmiş Atlant Atlantislilere benzetmiş o dönem denizciler varmış işte onlar e Birçok şeyi yıkmış. Medeniyeti yıkmış. Yine burada da oyun sonu canavarı gibi onlar olacak anladığım kadarıyla. Onlara karşı heh, deniz kavimleri. Onlara karşı hayatta kalmaya çalışacağız. Bak burada diyor mesela şey olmuş deprem olmuş. Ee, kıtlık şey susuzluk yaşanmış ve salgın hastalık yaşanmış. Bu eventler kriz oldukça daha çok artıyor. Yani medeniyet düştükçe daha çok artacakmış. Ee, savaş sistemine değinelim. Çünkü geri kalan şeyleri çok Ha böyle bir mevzu var. Karakter menünüz böyle. Kendinizi geliştirdikçe buradan puanlarla o yukarıdaki puanlardan biri olan şu sarı puanla artık neyse bu oyun içinde. E, level up yapabiliyorsunuz. Skill kasabiliyorsunuz karakterinizi. Yine karakterin ön planda olduğu bir oyun olacak bu sırada. Onu, onu yine söylemiş olalım. Bina görselleri bana yine Romo anımsattı veya Truva'yı anımsattı. Aynı gibi geldi açıkçası. Influencer şudur budur yine geliyor gördüğünüz gibi. Mesela Sina'da bir şey Mısır anıtı varmış. Artı 5 Legitimacy veriyor. Legitimacy diye bir kaynak da var. Anladığım kadarıyla o da e, bayağı bir etkiliyor mevzuyu. İç savaş çıkabiliyor. İşte başa geçebiliyorsunuz. Orada da Legitimacy mesela öne çıkacakmış. İşte böyle kutsal topraklar falan var. Buraların yıkılması krizi arttırıyor. O tarz şeyler var. Hikaye ile alakalı yanlış hatırlamıyorsam daha önemli bir şey olmaması lazım. Ha, bu yeni gelen sistem dediğim gibi buradan Manor Lords şeyini direkt aldım. Manor Lords'taki sistemi getirmişler abi. Nedir? Formasyon var. Formasyon da geri çekil. İşte kalkan duvarı yap. Tarzında şeyler söylüyorsunuz. Mesela bak şimdi ileri emiri verdi. Hepsi beraber ilerliyor. Formasyon olarak ilerleme ya da böyle formasyon olarak geri çekilme. Ama arkasını dönüp geri çekilmiyor. Geri adım ata ata çekiliyor. Bu Manor Lords'da var. Manor Lords'un savaş sisteminde tanıtıldı bu zaten. İleri dediğinizde kalkanlarla hep beraber itiyorlar. Ya da geri çekil dediğinizde hepsi kalkanlarıyla eş sıralı geriye gidiyordu. 
Menu Lords bunu yapacağını söylemişti yani. Çok geçmeden bu oyuna da konmuş aynı sistem. Onun dışında e, animasyonlarda değişiklikler varmış. Tabii ki zırh tipleri, ünite tiplemeleri falan farklı. Mısır'da daha böyle zırhsız üniteler var. Daha yakın dövüşte hasar alabilecek şeyler var. Ama mesela hava durumu çok değişecek. Normal yağmurlu başlarken bir anda fırtına yağmurluya dönebilecekmiş. Yerler çamur olabilecekmiş bundan dolayı. Bu da etkileyecekmiş mevzuyu. Beşinci ayı kutlu olsun deyip. Bunlar dışında yangın mevzusu var. Yangın mevzusundan bahsettikleri yeri de göstermek isterim. Şu an zırh mevzunu anlatıyor işte. Ünitelerin zırhlı oluşu olmayışı. Şu bu. Yangın mevzusu yangın sıçrayacak ve büyüyecekmiş. Yani size de etki yapabilir siz düşmana şey yapsın isterken. Şehri yakabiliyorsunuz. Şehir tamamen yanabiliyor. Şehir tamamen yanınca çok büyük zarar ediyorsunuz tabii şehri almaya kalktığınızda. Daha çok tamir parası ödüyorsunuz ve asayişin az Ağzına sıçılıyor doğal olarak. O tarz şeyler var. E, kuşatma aletleri yine Brit Britonya, Britanya'daki gibi. E, işte merdivenli kuşatma kulesi, kuş normal kuşatma kulesi, duvarı yıkmak için lağımcılar varmış. E, bir de koç boşu var klasik. Onun dışında ünite tiplemeleri, simgeleri falan turvanın aynısı gibi duruyor zaten. Orada hiçbir e, fark görmedim şahsen. Mitik bir DLC gelir mi bilmiyorum oyuna ya da mitik yöne evrilir mi oyun ondan hiç bahsetmeliler. Ee, chariotlar değişmiş 30 parça olacakmış chariotlar. Dolayısıyla savaş sahasında daha kalabalık gözükecekmiş daha ölümcül olacakmış. İsminde saga geçmiyor oyunun. Yani çok kalabalık bir chariot şeyi olacak eskile. Burada mesela Warhammer'da 4 işte e, şeyde 8-12 civar Truva'da yanlış hatırlamıyorsam burada da 30'lu olacakmış dolayısıyla bayağı kalabalık olacak yani yeni birimler onun dışında çok da bir şey yok oyundan böyle çok farklı bir şey bekliyorsanız ben çok farklı bir şey şu anlık görmedim savaş sistemine yapılan yenilikler bence çok hoş umarım Warhammer'a da bir şekilde eklerler o kalkanlı itme kalkanlı geri çekilme çünkü onu dediğim gibi daha önce Manor Lords yapmıştı ee, yani bir şekilde oradan devam edilmesi lazım. Adam tek başına bunu düşünüp yapıyorsa koskoca firmanın bunu hayli hayli yapması gerekir diye düşünüyorum bir zahmet. Müzikleri umarım güzel olur. Çünkü Warhammer'ın müzikleri şahane gidiyor bu sırada. Yani üç oyunun da müzikleri mükemmel ötesi. Umuyorum ki oyunun müzikleri güzel olur. Çünkü tarihi serilerinin Total War'ın bakın en önemli özelliklerinden biridir. Medieval 1, Rome 1, Medieval 2, Rome 2, Empire. Empire'da gerçi yoktu galiba öyle müziksel bir şey ya. Onlar da çok hatırlamıyorum da Napolyon'unki fena değil. Yani müzik çok önemli bir teması Total War oyunlarının, tarihi oyunlarının. Warhammer'da da çok öne çıkıyor bence müzik. İyi oyunlarının hepsi müziği çok iyi bak. Three Kingdoms'da tek kaynak var. Para ve şey yiyecek. Aynen yani bence de Enis. Enis'in dediği çok doğru. Abi 5 kaynak 5 farklı bina zincirine giriyor. Bak Truva'da ben onu şöyle yaşıyordum. Yani Truva'da bina sistemi karışıktı. Ondan bas. Bunda, teknoloji olarak da öyle. Yok tahta teknolojisi. Yok bronz teknolojisi. Yok yiyecek teknolojisi. Abi yani teknoloji ağacı bile keyifli gelmiyordu. Ben, ben o kısmı şey yapamıyorum. Benim sevmiyorum. Yani bu ıncık cıncık bir detay bence. Çok da gereksiz bir detay olduğunu düşünüyorum. Beş kaynağın olmasın. Yani bize fikrimizi sorarlarsa ben şahsen anlatırım şeyimi ama ben zannetmiyorum o hani değişeceğini çünkü Ekim'de falan çıkıyor olması lazım ya Ekim'de ya Kasım'da öyle bir radikal bir değişim yapacaklarını zannetmiyorum ya da bir ayar olarak koysalar 5 kaynak oyna veya oynama sistemini onu bile anlarım da yani mitik özellikler gelirse ben severim belki keyif alabilirim ama Truva'daki gibi olacaksa yine bence yürümeyecek Truva'daki mitik biraz zayıf geliyordu bana daha sonradan şeyi falan eklemişlerdi. Cerberus'un yoluna gidiyorsun falan. Özel savaşlar bilmem neler. Onlar mesela ilk Köyün geldiği anda mitos gelseydi iyiydi. 
Keşke yeni bir Atilla yapıp milyon kat daha iyi optimize edilmiş hali olsa. Murloc Mobi teşekkür ediyorum. İkinci ay kutlu olsun. Ekim'de ne çıkacak? Fero. Total War Fero. Yapsınlar Shogun abi. Madem karakter odaklı böyle farklı bir şey yapmak istiyorlar. Yapsınlar Shogun'u. Samuraylarla oynayalım. Güzel bir de duello sistemi koysunlar. Three Kingdom'daki daha da gelişmiş halini. Daha böyle karışabileceğimiz bir duello olsun. Hareketler yaptırabilelim falan. Al sana mis gibi Shogun çıksın anasını satayım. Of. Asya'dan bıktık. <gülüyor> tamam. Bak ben şeyi de söyledim ki daha önce Medieval ile ilgili fikrimi söyledim. Empire ile ilgili fikrimi söyledim. Empire yapacaklarsa da daha böyle içine gireceğimiz bir oyun olsun. Ya şunu aşamıyor Total War. Şimdi bu harita üzerinde yönetme falan bu sistem tamam diyor. Adam hep bu sistemden ilerliyor. E bir değişiklik yap. Yani yenilikçilik hiç şeyine giremiyor. Tutmuş bir formülü olduğu için aynı formülden inatla devam etmek istiyor. Bu, hani anlaşılır bir şey anlaşılmaz bir şey değil tabii ki ama Bir değişiklik yap daha içine girelim abi şu şehirlerin içine girelim Mesela çift tıklayalım içine girelim içeride bir şeyler binalar yapalım Köyleri olsun ayrı ayrı onlara bir şeyler yapalım Onlarla uğraşalım daha Mountain Blade şeyine insin e, ölçeğine insin oyun Savaşlar yine büyük olsun ama ölçek olarak harita ölçeği olarak Mountain Blade'e insin oyun bana o şekilde bir empire versin ve Amerika'yı kuralım. Ben bunu istiyorum mesela. Benim şu an ya da medieval da aynısını yapsın. Askerleri köylerden toplayalım bilmem ne. Onlara göre köylerimizi yönetelim. Crusader Kings gibi olsun. Bak ona da varım. Ona da okeyim. Ama yani sistem bir kere tuttu. Güzel gidiyor böyle. Bunu kullanalım aga deyip aynı sistemden 100 yıl böyle devam edeceksek sıkar yani bu oyunlar. En de sonunda sıkar yani. Ben detay arıyorum çünkü oyunda. Detay olarak gidip kaynak farklılığı koymaları benim için bir şey değil. Al beni yaratmıyor bana yani. Hmm, kaynak var ne kadar ilginç falan dediğim bir şey değil ya. Evet bir değişiklik yapmaları lazım abi. Rekabet yok. Ya rekabet olsa da var olan sistemden vazgeçmeleri için var olan sistemi zarar etmesi veya Hani istedikleri rakamları vermemesi lazım. Öyle bir sıkıntı olduğu için maalesef istediğiniz şeyleri göremiyoruz. Değişiklikleri. Hep aynı şeyler gelip duruyor önümüze tepsiyle. Değişiklikten çok korkuyorlar. Özellikle radikal değişiklik yapamıyorlar. Bak Truva'da bir radikal değişiklik yaptı. Ellerinde patladı mesela. Onun tatavası dönmüştür bile şirkette. Ulan niye kaynakları kaldırdınız diye. <gülüyor> Ama en nihayetinde olması gereken değişiklik denemek zorundasınız. Eskiden firmalar çok rahat deniyordu. Artık deneyemiyorlar ya. Artık masrafları da çok. Şirketler büyüyor. Manevraları iyice daralıyor ve at gözlüğüyle devam ediyorlar. Medieval 3 falan bu yüzden mi geliyor? Hype'ı tutmak için gelmiyor demek istedin herhalde. Aynen. Önce bir Victoria dönemi ardından İskender dönemi vesaire gelsin. İskender çok dar bir dönem abi. Bak yapsın yapmasın dedim. Daha önce de yaptı İskender'i ama çok dar bir dönem. Yani sadece İskender'le veya Pers'le oynayıp böyle takılacağım bir şey yapması çok sıkıcı olur. Truva'da yaşadık abi. Çok dar bir yere ele alıyor. Çok sıkıcı. Bak Shogun'un onu kıran noktası şu. Sengoku Cudai dönemi Shogun'da herkes birbirine giriyor. Japonya'nın altı üstüne birbirine geliyor. O çok güzel. Daha da detaylı yapabilirler. Yaparlarsa. Savaş sistemi zaten uç noktaya dedi. Hayır. Katılmıyorum. Katılmıyorum. Savaş sisteminin ne kadar değişebileceğini bakın Manor Lords gösterdi. Ve direkt aldılar Fero'ya koydular. Yani gelişimi açık. Savaş sistemi gelişimi açık. Yani Feroh'taki sistemin Warhammer'a da gelmesini istiyorum ben şahsen. Çünkü Warhammer'ın savaşlarında çok ünlü şeyler var. Ee, formasyon saldırıları var. Kitap. Britanya. Aynen Britanya mevzusu bu sırada bence yenilir bir yutulur şey değil. O kadar trend olan bir konuyu öyle sıçmaları. 
Ya oyunu birazcık düzgün yapsalar şu vali sistemi işte loyalty sistemi biraz düzgün olsa ne bileyim teknoloji ağacı biraz ilginç bir şey olsa savaşlar zaten keyifliydi. Yürürdü o yani. Kamera sistemi bile eskiydi abi. Yazık ya. Formasyonlar neden kalktı ki? Zaten Atilla da vardı, Ronda da vardı. Hayır formasyon vardı da sen formasyona it emri verden beraber itiyorlar mıydı? Ya da geri çekil dediğinde beraber geri çekiliyorlar mıydı arkaya basarak? Böyle şey kalkanı düz tutup geriye doğru adım atıyor. Bunlar Manor Lords'tan geldi. Formasyon hareketleri. Sadece strateji değil ki. Bütün oyunlar aynı bok. Bütün oyunlar aynı bok. Keşke farklısını söyleyebilsem ama bütün oyunlar aynı bok. 